హలో ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ చూబర్ తెలుగు అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ రియలీ సో ఎక్సైటెడ్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీతో షేర్ చేయడానికి ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా అంతే ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారని భావిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా నేను ఈ మాడ్యూల్ ని టూ పార్ట్స్ గా క్రియేట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సో దట్ మీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్కువ లెంత్ కాకుండా సింపుల్ అండ్ షార్ట్ గా చెప్పొచ్చని సో ఈ వీడియోలో మనం పార్ట్ వన్ కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకుందాం అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చేద్దాం ముందుగా మనం అసలు ఈ వీడియోలో ఏమేమి టాపిక్స్ నేర్చుకుంటామో అవి చూద్దాం ఓకే ముందుగా మనం టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది విత్ సమ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమున్నాయి అండ్ వాట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి కూడా విత్ సమ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుందాం దెన్ అసలు టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి ఒకవేళ టెస్టింగ్ సరిగా చేయకపోతే వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఫైనల్ గా మనం అసలు సాఫ్ట్వేర్ లో ఇష్యూస్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయో చూద్దాం ఓకేనా అలాగే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ తో మనం ఈ వీడియోని ఎండ్ చేద్దాం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలో మీకు మీరు చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు సో ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా మీ ఫేవరెట్ మూవీని చూడడానికి రెడీ అయ్యారు అనుకోండి సో మీరు టీవీ పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు స్లైడ్ లో కనపడుతున్న స్క్రీన్ తప్ప ఇంకేమీ రావట్లేదు అనుకుందాం సో మీరు చాలా సార్లు టీవీని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేశారు అయినా కూడా ఏమి అంత పెద్దగా డిఫరెన్స్ లేదు ఈ టైమ్ లో మీ మైండ్ లో ఏమేమి అనుకోవచ్చు ఈ టీవీ గురించి అరే అసలు ఎందుకు ఈ బ్రాండ్ అండ్ మోడల్ కొన్నాను ఎందుకు నేను నా మనీ వేస్ట్ చేసుకున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం అని కదా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ కొనకూడదు అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు అంతేకాకుండా దీన్ని ఎవరికి కూడా మనం రికమెండ్ చేయకూడదు అని అనిపిస్తుంది కదా ఇన్ కేస్ ఆ ప్రోడక్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు కనుక ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్ట్ చేస్తుంటే మీరు డెఫినెట్ గా మీ అన్సాటిస్ఫైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేస్తారు వాళ్ళతో అవునా కదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో మీ బర్త్డే రోజు మీరు ఒక రెస్టారెంట్ లో డిన్నర్ కోసం అని ప్లాన్ చేశారు మీరు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఆర్డర్ చేద్దామని మీరు రెస్టారెంట్ లోకి వెళ్ళి థర్టీ మినిట్స్ అయినా కూడా ఎవరు మీ టేబుల్ దగ్గరికి రాలేదు ఇంకా మీకు కోపం వచ్చి ఆ రెస్టారెంట్ మేనేజర్ కి కంప్లైంట్ చేస్తారు అనమాట ఆ తర్వాత ఒకరు వచ్చి మీ ఆర్డర్ కలెక్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత కూడా మీరు ఇంకొక వన్ అవర్ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకొకసారి సేమ్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్తారా అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఈ రెస్టారెంట్ గురించి రికమెండ్ చేస్తారా చేయరు కదా ఒకవేళ ఆ రెస్టారెంట్ మేనేజర్ కూడా మా సర్వీస్ ఎలా ఉందని మిమ్మల్ని కనుక అడిగితే మీరు డెఫినెట్ నాట్ హ్యాపీ అని చెప్తారు కదా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు ఎందుకు నేను ఈ టీవీ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్తున్నాను అవి అసలు ఈ టెస్టింగ్ ఎలా రిలేట్ అవుతాయని అవునా కదా సరే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని కొద్దిగా పక్కన పెట్టి మనం ప్రస్తుతం అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టెస్టింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రాసెస్ టు వాలిడేట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ మీట్స్ క్వాలిటీ అంటే మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏంటి అసలు ఈ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మీ మీట్ అవుతున్నాయా లేవా అన్నది ఆ కన్ఫర్మ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని టెస్టింగ్ అంటారు ఇది చాలా జనరల్ వ్యూ లో చెప్తున్నాను మీకు మన టీవీ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనం పవర్ కేబుల్ ని ప్లగ్ ఇన్ చేయగానే టీవీ నార్మల్ గా స్టార్ట్ అవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్స్ కదా అంతేకాకుండా మనది స్మార్ట్ టీవీ కాబట్టి మనం ఏదైనా యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ యాప్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవ్వాలి అది మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మన ఛానల్ ట్యూటోరియల్స్ ని యూట్యూబ్ లో చూడాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మన ట్యూటోరియల్స్ ప్లే చేసినప్పుడు అవి వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్స్ ప్రాపర్ గా ప్లే అవ్వాలి అప్పుడే ఆ యాప్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందని అర్థం కదా సో అదే రెస్టారెంట్ కేసు లో చూసుకుంటే మీరు మంచి సర్వీస్ ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు స్టాఫ్ నుంచి సో మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి అసలు ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని టెస్టింగ్ అంటారు ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది నేను ఎందుకు టీవీ అండ్ రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను అని ఒకవేళ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక అవి కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మనం అసలు సాఫ్ట్వేర్ అంటో ఏంటో చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే
ఐటి కంపెనీస్ లో కూడా వాళ్ళ సర్వర్స్ అన్ని కూడా లినిక్స్ ఆపరేటర్స్ మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ కనుక ఉంటే అవి బై డిఫాల్ట్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో వస్తాయి అనమాట మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే మొబైల్స్ అన్ని కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తుంటాయి సో కొంతమంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని ఓఎస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో మీరు ప్లీజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇట్స్ సేమ్ థింగ్ అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నా కూడా ఓఎస్ అన్నా కూడా సేమ్ అనమాట సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అసలు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఇవి మనకి మన టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఇలా కూడా చెప్తూ ఉంటారు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్ దమ్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ దే టాస్క్ అనమాట సో అది దాని యాక్చువల్ బుక్ డెఫినేషన్ అని చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు క్యాలకులేటర్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకోండి క్యాలకులేట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మన ల్యాప్టాప్స్ లో కానీ మొబైల్ లో కానీ బై డిఫాల్ గా ఉంటుంది కదా సో ఇది మనకి ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది ఇది మనం ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ క్యాలకులేటర్ సాఫ్ట్వేర్ ని వాడతాం అలాగే అలారం క్లాక్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్క మొబైల్ లో కూడా దీన్ని యూస్ చేసి మనం ఫోన్స్ లో అలారం సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మనకు కావాల్సిన టైమ్ లో నిద్ర లేవచ్చని అంతేకాకుండా మనకి నోట్స్ టేకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ప్రతి ఒక్క మొబైల్ యాప్ లో కానివ్వండి ల్యాప్టాప్స్ లో కానివ్వండి ఇందుకు వాడుతూ ఉంటాం అంటే మనం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ మనం ఎక్కడైనా ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ నోట్స్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతూ ఉంటాం సో ఈ త్రీ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా ఈ ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం డెవలప్ చేయబడింది అనమాట సో అదే ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది ఏదైనా నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోతే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సో దట్ నేను డెఫినెట్ గా వాటిని ఇంకొంచెం క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో నెక్స్ట్ మనం వీటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటో క్విక్ గా చూద్దాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి వేరే సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ కోసం అన్ని కంపెనీస్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మన సిస్టమ్ ని ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదో కూడా చూస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాగే అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ కూడా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి అదే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం డెవలప్ చేయబడ్డాయి నేను ఇందాక చెప్పిన అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్ లో క్యాలకులేటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది అనుకోండి అది ఎందుకు మనం మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్ కోసం డెవలప్ చేయబడింది సో ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయాలంటే కంపెనీస్ లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి అసెంబ్లీ కానివ్వండి మెషిన్ లాంగ్వేజెస్ ని కూడా వీటన్నిటిని లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తూ ఉంటారు అదే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే దీని డెవలప్మెంట్ కోసం హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ని వాడుతూ ఉంటారు హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే లైక్ జావా పైథాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ అనమాట నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చి వితౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం మన సిస్టమ్ ని రన్ చేయలేం మనం అసలు ల్యాప్టాప్ ని కానీ డెస్క్టాప్ ని కానీ ఏమి యూస్ చేయలేం అనమాట వితౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ సిస్టమ్ అనేది అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ లేకపోయినా కూడా రన్ అవ్వగలదు ఎందుకంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి యూజర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ కోసం డెవలప్ చేయబడ్డ సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అవ్వగలవు అవి వేటి మీద డిపెండ్ అవ్వ అనమాట బట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా అవి ఏమి రన్ అవ్వవు ఎందుకంటే ఒక సిస్టమ్ రన్ అవ్వాలి అంటే మనకి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి కదా ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతోనే రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అవి లేకపోతే ఇవి ఏమి రన్ అవ్వలేవు అనమాట సో ఫార్ మనం అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అలాగే సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటో చూసాం సో ఇప్పుడు అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో వాట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని మీరు ఏదైనా థింక్ చేయగలుగుతున్నారా అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చు అని ట్రై చేయండి కానీ ఇన్ కేసు మీకు ఏదైనా థాట్స్ కనుక ఉంటే అవి కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటే ఇట్స్ అన్ యాక్టివిటీ టు ఫైండ్ ఇష్యూస్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ కానివ్వండి డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఆర్ యాక్టివిటీని సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటారు ఎందుకంటే మనం మన సాఫ్ట్వేర్ ని ఆర్ అప్లికేషన్ ని కస్టమర్ కి ఇవ్వబోయే ముందు అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల మనం బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ని మన కస్టమర్స్ కి డెలివర్ చేయగలం అనమాట
ఫంక్షనాలిటీస్ అంటారు సో ఇక్కడ సెట్ చేయటమ్స్ అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ టు కార్ట్ కానివ్వండి రిమూవ్ ఫ్రమ్ కార్ట్ కానివ్వండి అదొక ఫంక్షనాలిటీ అలాగే చెక్అవుట్ అనేది ఇంకో ఫంక్షనాలిటీ అనమాట సో ఐ హోప్ మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం వర్క్ అవ్వాలన్నమాట సో దానికోసమే అవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది చేస్తాం సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ని మనం టూ స్టెప్స్ లా కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ సో ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ ఆ ఫంక్షనాలిటీని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేయాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ ప్లస్ టూ ఉంది అనుకోండి దాని అవుట్పుట్ మనం ఏది రావాలి ఫోర్ రావాలి అందరికి తెలిసిందే కదా ఇన్ కేసు మన సాఫ్ట్వేర్ కనుక ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోర్ అది ఫైవ్ కనుక ఇస్తుంటే సో సంథింగ్ ఏదో రాంగ్ ఉంది మన సాఫ్ట్వేర్ లో సో అలా ఎప్పుడు కూడా ఫంక్షనాలిటీ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా అనేది మనం ఫస్ట్ థింగ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి వాలిడేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ మన కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవుతుందా లేదా చూడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కస్టమర్స్ అందరూ కూడా మన అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ లో ఉండే డిఫరెంట్ పేజెస్ అన్ని కూడా టూ సెకండ్స్ లోపే వాళ్ళకి స్క్రీన్ లో కనపడాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో మనం మన సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ద్వారా అది మేక్ షూర్ చేయాలన్నమాట సో దాన్ని వెలిడేషన్ అంటారు సో ఎవరైతే మన అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి అన్ని పేజెస్ కూడా టూ సెకండ్స్ లోపు లోడ్ అవుతుంటే అది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవుతుంది అని అర్థం సో అది అవుతుందా లేదా అనేది మనం వాలిడేట్ చేస్తాం అనమాట యూజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ సో నెక్స్ట్ మనం అసలు ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం ఓకేనా అసలు ఏమవుతుంది టెస్టింగ్ చేయకపోతే అసలు ఎందుకు చేయాలి సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన త్రీ టాపిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ వస్తున్నాయా అసలు ఎందుకు ఈ టెస్టింగ్ చేయాలని చెప్పి సో ఫస్ట్ మనం అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలో చూద్దాం సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూస్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ డేంజరస్ కూడా అనమాట సో మనకి ఈ టెస్టింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే ఎక్కువ మనీ లాస్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో మనీ లాస్ అయితే మన బిజినెస్ కూడా పూర్తిగా నష్టపోవచ్చు అంతేకాకుండా ఒకసారి మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కూడా మన నుంచి ఎప్పటికీ దూరం అయిపోతారు ఇప్పుడు మన హిస్టరీలో జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ని చూద్దాం ఈ ఇంప్రాపర్ టెస్టింగ్ వల్ల అంటే ఎవరైతే సరిగ్గా టెస్ట్ చేయలేదు దానివల్ల ఏదైతే ఇష్యూస్ వచ్చినాయో ఆ డీటెయిల్స్ మనం చూద్దాం ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ మేజర్ ఎయిర్లైన్స్ అనేది క్రాష్ అయింది సో దానిలో మొత్తం టూ సెవెంటీ వన్ మెంబర్స్ ఉంటే టూ సిక్స్టీ వన్ మెంబర్స్ అందరు చనిపోయారంట సో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఎందుకు జరిగిందంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ వల్ల జరిగింది అని చెప్పారు సో దాని టెస్టింగ్ అనేక ప్రాపర్ గా చేసి ఉంటే మేబీ ఈ ఇష్యూని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయగలిగి ఉంటారు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఒక మేజర్ యుఎస్ బ్యాంక్ లో ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ కస్టమర్స్ కి రాంగ్ గా నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ మిలియన్ డాలర్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అంట మే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఇది కూడా అగైన్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇష్యూ వల్లే అనమాట ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో నవంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో మేజర్ హెల్త్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ కి డ్రాప్ అయిందంట ఎందుకంటే కంప్యూటర్ బిల్డింగ్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయంట అంతేకాకుండా ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ జరగనందుకు వచ్చాయని చెప్పి తర్వాత తెలిసిందంట ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి మన టెస్టింగ్ సరిగ్గా చేయపోవటం వల్ల నేను ఆర్టికల్ లింక్ ని ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేస్తాను ఇన్ కేసు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ టు రీడ్ అబౌట్ ఇట్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని విన్న తర్వాత మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు కదా అసలు ఎందుకు సాఫ్ట్వేర్ లో ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని అదే మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ లో ఈ రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం మన లిస్ట్ లో వచ్చే ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే మిస్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టీమ్స్ జనరల్ గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలంటే చాలా టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు వాళ్ళ మధ్య కనుక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటే కొన్నిసార్లు సాఫ్ట్వేర్ లో ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ అండర్స్టాండింగ్ డెవలపర్ కి అలాగే టెస్టర్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంది అనుకోండి డెవలపర్ ఒకలాగా డెవలప్ చేస్తారు అలాగే టెస్టర్ కూడా ఇంకొకలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనమాట సిన్స్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అనేది మీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇద్దరు ఎక్స్పెక్టేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఇష్యూస్ కనపడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ కాంప్లెక్సిటీ పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్స్ అప్లికేషన్స్ చేయాలంటే చాలా మంది టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అలాగే చాలా సబ్ మాడ్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అంతేకాకుండా చాలా డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి వేరే వేరే వెండర్స్ తో కానీ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్స్ తో కానీ ఇలాంటి ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ ఉండే సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా మనకి ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయ
సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కి ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చి మనం మార్కెట్ లో బెస్ట్ క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ ని డెలివర్ చేయగలం అన్నమాట కస్టమర్స్ కి సో మన ప్రొడక్ట్ టీం వాళ్ళు యాక్చువల్ గా బిజినెస్ గ్రోత్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ ది ఇష్యూస్ అంటే మన కంపెనీ వాళ్ళు కస్టమర్ కి కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ఏమి ఇవ్వాలి మన అప్లికేషన్స్ లాంటి కొత్త న్యూ ఫీచర్స్ ఇవ్వాలనే వాటి మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు మనకి టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా జరిగి ఉంటే లేకపోతే వాళ్ళ టైం అంతా కూడా ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేయడం సరిపోతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ మన కంపెనీ వాళ్ళు చాలా టైం కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా జరిగింటే టెస్టింగ్ అంతా ప్రాపర్ గా జరిగితే రిసోర్సెస్ కూడా కొత్త ఫీచర్స్ మీద వాళ్ళ టైం ని స్పెండ్ చేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ రిసోర్స్ టైం కూడా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్ గా మనం మన కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని వాళ్ళ ట్రస్ట్ ని కూడా గెయిన్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే మన ప్రొడక్ట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వర్క్ అవుతుంది సో ఎక్కువ మందిని మన ప్రొడక్ట్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎక్కువ మంది మన ప్రొడక్ట్ ని యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మన కంపెనీ కూడా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ వల్ల వచ్చే డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎండ్ వరకు ఉన్నందుకు అండ్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ మీ ఐ హోప్ మీకు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థమయ్యి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే మొహమాట పడకుండా మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అలాగే మన ఛానల్ లో కూడా మంచి క్వాలిటీ కంటెంట్ ని డెలివర్ చేయడానికి మీరు కనుక మన ఛానల్ కి ఫస్ట్ టైం కనుక విజిట్ చేస్తుంటే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇట్ అలాగే ఈ వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి విత్ అదర్స్ సో దట్ ఎవరైతే ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను మిమ్మల్ని మన మాడ్యూల్ వన్ పార్ట్ టూ వీడియోలో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేవ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్